ide do të thënë e vjetër serbe, që për fatë keqë, u buhë edhe në gojtë disa shqiptarët. Shkodra tjetë në gjëndje që është sotë. Pra, një qytet i cili i ka rezistuar komunizmit, i ka rezistuar pushtime nga më ndryshme, e kam poshtur frigën qofë për mes pentagramit apo humorit të holë, sot nuk i nënshtrojt do të krimit. Sot nuk i nënshtrojt do të influencës së krimit. Qoftë edhe kur kjo influencë mund di për mes politikës. Maksimalisht për t'i shërbyrë vëndit me dinitet, nuk ditë kem qenë në herë në rajon policie, nuk ditë jem dënuar në herë, nuk ditë kem vjedhur në herë, nuk ditë kem shqitur apo të kem trathuar interesat e vëndit ti. Zotë i Bushati, falim dhejë që për nuhet këtë intervjistë për adu CNN. Falim dhejë për ljushë. Atë e është konfiguruar tashmë ideja në opinionin publik se ju është karkuat si minister jashtën për shkak të qëndrimit që mbajtët kunder ides korrigjimit kufive me Skosovës dhe Serbis. Ja keni dalë që ta infiltroni edhe këtë ide, ta linit kuptohet në debatet publike, për asë njëherë nuk e keni artikuluar konkretisht si shkak. A u shkarkuat ju si minister i jashtën për shkak se mbajtët një qëndrim kategorik kunder ides korrigjimit kufive me Skosovës dhe Serbis. Kjo është një qështje që tani më nuk ka rëndësi, për mua rëndësi ka fakti që ka një ndërgjithsim të plotë të opinionit publik në Shqipërinë, Kosovë, por edhe përgjithsisht ku jetojnë Shqiptarë, por jo vetëm, për rezikun që silë të kjo ide, një ide cila e qonë të rajonin tonë në shekullin 19 dhe një ide du të thënë e vjetër serbe që për fatë keqë u vu edhe në gojtë disa shqiptarve që ndoshta nuk ishin të vetë dishëm për pasojat që do të silë të kjo ide. E ka turbuluar du të thënë të gjithë pozicionimin e faktorit shqiptar, jo thjeshtë Shqipëri i Kosovë, po flasë për faktorin shqiptar në rajon. Për fatë keqë ka fuqizuar pozitën dominuse të Serbis në raport me rajonin tonë dhe në raport me procesin e dialogu të nërmjet Serbis dhe Kosovës. Dhe për herët parë, si që kemi vënëre gjatë gjithë vitit të shkuar, kemi pasur polemikat pas akonta që nga rënja e regjimit komunist, nërmjet politikanëve të ndryshëm në Shqipëri dhe në Kosovë, duke shkuar për te i letë themi linjave programatike apo linjave ideologike. Rëndësi ka... Rëndësi ka shqiptarë, një nga shqiptarët që u përfshi për promovimin e kësa ideje? Nuk mendoj që qeveria shqiptare e ka promovuar këtë ide, por gjithmonë kam besuar që një qëndrimi qartë si kristalin në përputhje me linjen 30 vjeqare të mbajtur nga të gjitha qeverit shqiptare, në përputhje me dëtërimet kushtetuse, në përputhje me strategjine sigurisë komtare, do të kishtë e vendosur Shqiprin në një pozit shumët mirë edhe në raport me partner të ndryshëm strategjik të Shqipëris që kishin një shqecim konkret për këtë qështë. Më linë të citoj kërë ministrin Rama në 26 nëntor në një intervjistë të ti, kur thotë se nëse bëhet fjalë për shkuar jenë drejt një procesi tjetër, për një shlirim total dhe hapjen e perspektivës për një bashkim në procesin e bashkimit e Europian, pa pasur në bikokë, terrorin idiotik të Shqipëris të madhe. Por, jo, Shqiptarët që shkojnë së bashku drejt bashkimit e Europian, atër, kjo nuk është një tem tabu, duhet diskutuar. A kishtë e si synim, kërë Ministri Rama, kur ishte në letë themi neutral në daj idejës korrigjimit kufive me Serbis dhe Kosovës, idejën e bashkimit komtar? E para, ne duhet të përpichemi maksimalisht që shtetet tona, dy shtetet shqiptare në Balkan, Shqiprin dhe Kosovën, të i bëjmë shtetet demokratike dhe funksionale. Shohim që pavarësisht se kemi një shekull shtet, ne ende kemi deficienca të theksuar përsa i përket traditës shtet ndërtuse dhe shtet konsoliduse, duke filluar që nga zjet e lira dhe të pak kontestuara, e për të vazhduar më pas në mënyrën se si funksionon e gjithjeta jonë këtu. 
përsa i për këtë Kosovës më ndoj që detyrë parësore për Kosovën është forcimit, thelimi i subjektivitetit juridikën dërgëmtarë. E thashtë dhe pak më parë për shkak të kësaj spiralën e cilën u fut faktori shqiptarë, në sot shovim një frenim të njohjeve nga nga shteteve për kundrejt për kundrejt Kosovës. Prandaj, me ndoj se sparit duhet të fuqizohen të dy shtetet shqiptare, të bëhem funksionale, së dyti duhet punojmë për një platform unifikimi në kuptimin ekonomik të fjales, dhe më pas duhet shojmë për proceset tjera. Zotë Bushatë, si pas mendimi tue, korrigjimi i kufive mes Kosovës dhe Serbis, dhe arritja e një marveshje, duke korrigjuar kufit, a do të ishte një instrument për bashkimin komptar, si që ka deklaruar, si që ka lëndë kuptohet dhe kërë Ministri Rama. Dhe duke qënë se i dolët kunder kësa ide, a mendoni se për një moment pati edhe një hapsir nga qëndrimi i shtetëve të bashkuarët Amerikës, që kjo ide të esë të për para. Me para nuk duhet nga truar dy proceset. Serbia dhe Kosovë janë një proces dialogu për normalizim në mardhenjeve me styre. Dhe është parakusht për Serbin, njoja e Kosovës, në rrasë të Serbia, synon në antarësimin në bashkimin europian. E dyta, Serbia dhe Kosova duhet a njohin njëra tjetërë në mënyrë të ndërësiel. Duhet a njohin njëra tjetërë në mënyrë të ndërësiel. Dhe vetëm pasit a njohin njëra tjetërë në mënyrë të ndërësiel, mund të ullin dhe të bisedojnë së bashku edhe për atë që një ndryshë si procesi demarkimi të kufive. Një proces që Kosova e ka bërë pletemi më malin e zi para disa vide. Mund ishte përshpituar këj proces nëse edhe me bekimin e shtetet të bashkuarat Amerikës për një marveshje të tjil, edhe me një pjesë të faktorit politikë shqiptarë që ishte pro ose latë hapë mundësin e korejgjimit kufive, a mund të ishte përshpetuar procesi i njojës Kosovës nga Serbia dhe i bashkimit Kosovës me Shqipëri? Nuk me ndoj se rruga e europianizimit Kosovës apo të Serbis, apo fitimi i subjektivitetit juridikon dërkontar do të vinte për mes këti procesi. Në mënyrë cinike mund të them që kjo nuk mund shërbente si një rrug e shkurëtër për të shkuar drejt të bashkimit e Europian, sepse do të hitë të nënkosh një investim 30 vjeqar në ratë parë që të të bashkurat Amerikës dhe gjithë aleatëve tanë për endimuar. Nuk duhet të arrojmë që Kosova shtetë nuk është thjesht dhe vetëm për shkak të sakrificës sublime të shumë martirve, por edhe për shkak të ndërhyrës vendimtare të NATO-s dhe aleatëve për ndimuar të procesë. Ishë këshim tari për sigurimi presidentit Trump e latë hapur një mundësi tjilë, nuk e përjashtoj një marveshë që përpshim të edhe korejgjimin e kufive me Serbis dhe Kosovës. Përse ju ishit kunder, kategorikisht kunder, në kohë që edhe kërë një proces... Në 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 një proces... Jemi para një shansi historik, ka thënë Zotë Rama, dhe kemi gjasa të humbasim në sesilëmi si amatorë. Korejgjimi kufive është mjetë, nuk është qëllimi. Vë dhe themun kushtë është qëllimi. Dhe ka përshduar më tejë, dhe belon të kuptohet se një marveshje tjilë shpej do të qonte me bashkimin e Shqipëris dhe Kosovës duke blëkuar, duke marrë edhe miratimin e Serbis. E para një marveshje ndërmjet Serbis dhe Kosovës, do të shënon të një tjetër precedent pozitiv në rajonin ton pas marveshës prespës që u fermos në nërmjet Macedonis, Severiu dhe Greqis. Dhe nuk duhet të ngatrojmë këto procese. Asë nuk duhet bim në kurthin e presidentit Serb Vucic, i cili thot letë përcaktojmë një kufi në nërmjet Serbë dhe Shqiptarve dhe të vendosë pachin rajon. është një tezë... Në lutëm. është një tezë e vjetruar, sepse kufit nuk janë mes popujve, kufit janë mes shteteve. Ne kemi kufi me Greqin, kemi kufi me Macedonië Veriut, kemi kufi me Malnezi, dhe në zonë ndërë kufitare jetojnë Shqiptara, po mund tjetojnë edhe Malazez në rastin e Malizzi për të marrë një shëmbuj. Pra ndaj them që është një ide, është një ide të mërësisht, mërësisht e vjetruar dhe nuk është një ide përparintare dhe asë në favorin e Shqiptarve. Ara kërë një sërama në këtë kurs? Por, besoj se është e drejt, thuet që korrigjimi eventual apo ajo që unë e quaj duke marrë shkas nga drejtë e ndërkontare për caktimi apo shënjimi i vijës kufitare dhe mënyrë se si menagjohet vija kufitare bëhet nga dy shtete që kanë aftësi për qënë subjektet të zdrejtës ndërkontare dhe nuk është një objektiv në vetë vete. Ara, kërëbinisirama në kurthi në kësaj teze? 
Unë nuk e dipë se keni gjithë interesin për, për të diskutuar për uh, kërëministrin, ministrin, apo uh, personalitetet tjera në, 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 në Kosovë. E rëndësishme është që sot për sot uh, ka një qartësi më të madhe, uh, ka një uh, unison më të plot uh, të mendimit në dërmjet Shtetet Bashkurat Amerikës nga një randë dhe vëndëve uh, antaret të uh, bashkimit Europian, flas kërësisht për përthamën kërësore të, 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 të bashkimit Evropian, dhe do shohim dhe do presim qeverin e re që do të kryohet në Kosovë. Pasi takimi që pati Zotin Kurti me Zotin Rama në Kryeministri, Alvin Kurti tha se Edi Rama nuk e mbështet idejen e korejimit kufive. Si e le dzuat këtë, këtë deklarati? Unë nuk jam analist dhe nuk jam për këtu për të komentuar uh, Zotin Kurti, por, jam dakord, mendo- por uh, jam, dakord, jam dakord që ndërmjet Kërëministrit Shqipëris, Zotit Rama dhe Kërëministrit të Ardhëshën Kosovës, uh, Zotit Kurti, uh, të ketë një harmonizim uh, sa më të madhë të uh, pozicioneve tyre, të qëndrimeve që duhet në bajnë, jo thjesht për këtë qështje, por edhe për shumë zhvillime tjera uh, rajonale dhe në vjenë mirë që ka një harmoni në qëndrimet mes tyre. A i në penduar që dolit hapur kunder ides kërëgjimit kufive? E Ndoshta para... nëse do të kishin bajtur një, një qëndrim neutral, sot do të ishtë të endin dhe tyre? E para, e para nuk ka se qëfar të pendohem, sepse, si që thashtë dhe njërë tjetër, Ministri Ashtëm është zbatusi, nuk është hartusi vetëm, por është zbatusi kërësor i politikës jashme të shtetit dhe kur flasim për integritetin teritorial të Kosovës, kjo, apo një gjëtil, gjëndet e miratuar në të gjitha dokumentet që ka hartuar shteti shqiptar në, 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 me, në, raport, me, në raport me Kosovë. Për disa muaj, ndërko që diskutoj kjo ide, dhe ishte një, një, një ide gëgjaj rëndësishme, ju nuk ishit në sinkron me Kërëministrin kur diskutoj kjo ide. Pra ndaj, a i në penduar që folët dhe dolet kategorikisht kundër për ide në korejimit kufive, ju thashe njërë tjetër, ministri ashtëm është, është, është ushtrusim i drejt për drejt dhe i përditëshëm i politikës si ashtëme, në dalim nga kërëministri, presidenti, apo, apo, apo parlamenti. Dhe në këtë mënyrën, në base qëndrimi im, është dukur më i drejt për drejt dhe më i laboruar, por vjoj të mbeten besnik ides time që ne nuk duhet shpenzojmë ko me rehabilitimin e shkuarës së Serbis, duhet ta tregojmë Serbinë si një partner në rajon, por në asnjë lloj rrethane nuk mund të bëjmë sikur sndodha zgjë me fushatën agresive që Serbia bën për kundrejt Kosovës dhe ne nga ana tjetër të vjojmë të kultivojmë marrëdhënie sikur një gjë të nuk ndodh. Ndërgon datën nëndë, në ohër, pritë të ketë një takim të dytë mes e, Kryeministrit Serb Vucic, Kryeministrit e, Macedonas Zaev dhe Kryeministrit Shqiptar Edi Rama. E, a jeni pro kësaj njësme, pro këti nëzitimi, po themi? E pare që të ketë takimit të formateve dy palqe apo e, tre, tre palqe, nuk me ndojë se e, ka në një gjëtë keqe, por... E, Nga nga tjetër, duke kemi parësysh që formati i vëndëve, i gjash vëndëve të Balkanit përëndimor, është i rëndësishëm që të ruhet, qoftë përsa i përket nismave që tani më ka nisur në kuadrë të procesit të Berlinit, por edhe për zbatimin e hapsirës ekonomike mes gjash vëndëve, mes gjash vëndëve tona. Gjdo nisëm që tjetë e sukseshme duhet që të siguroj gjithë përfshirje. Ndër kështë janë vetën tre vende? Êshtë një ide, por që potencialisht nga dokumenti që kam ledzuar, është hapur edhe për tre vëndet e tjera që nuk janë sot për sot pjesë e kësa ide, sepse është endë herët që të flasim për një nisëm apo për një projekt konkret. Mendoj që është rëndësishme që të ketë gadishmëri, sidomos nga ana e Serbis, për të pranuar minimalisht të njëtin standart, pra nuk po them për të imponuar dhe për të njohur Kosovën, por për të pranuar minimalisht të njëtin standart në këtë nisëm, apo në këtë ide që ka pranuar në procesin e Berlinit. Sepse, në rrasë nuk kemi një lëmim apo të kalim të e, e, divergencave e, politike, 
do të ishte vështirë që edhe kjo ide të prodhon të rezultate konkrete në praktikë. Kjo, kjo duke të qëllim shme koha që është zjedur për këto takime, pasi në Kosovë kemi një periud tranzitore nga njëra që vejë në tjetrën, dhe pikërisht Kosova lijet jashtë, Shqipëria merë piesë dhe, dhe deri ta një të pakëtën qëndrimi që ka qenë është që gjithë si ftesa është, ftesa është mbetet. Në... Përsa ko ftesa është hapur për Kosovën, për bosin dhe Malnezi, nuk mendoj se kemi të bëjmë me një situatë tendencioze për kundrejt Kosovës. E rëndësishme është shojim e risit e, 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 e kësa ideje në raport me zonën ekonomike rajonale që u kryua si, si, si pjesë e procesin për linit dhe samitit të uh, Triestes. Pse them këtë, sepse ne kemi përre që edhe ndërmjet Shqipërisë e Kosovës, pabërshisht se jemi një kom flasim, njëtë në gjuk, kemi paka shumë njëtë të zakone, uh, kur vjen puna, kemi firmosur disa marveshje, një pjesë e këtyre marveshje kanë betur në letër. Dhe ende nuk mund të emi do të se kemi arritur të kemi një zonë të unifikuar ekonomike, një trek për bashkët nërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Imaginoni tani me vëndet e tjera sa mund për pjekje dhe vullnet politik duhet. Përveç posit të ministrë të jashtëm, keni mbajtur dhe posin e drejtuesit politik për shkodrë në partinë socialiste. Që farë përndot sot me drejtorët e partijës socialiste në shkodrë, me degën e partijës socialiste në shkodrë, ka pasur debate për plasje, deri edhe shkryrë, është diskutuar një shkryrë e degës së, së pësës në shkodrë. Situata është, më ndoj, më, më, më e thjesht se, se që duket, apo se që interpretohet në... Uh, media dhe përqohet në opinionin publik. Êshtë fakt që ne ka buam në Shkoder. Unë personalisht kam kërkuar ndjes opinionin publik. Mendoj që nuk është kur vonë që një gjetil të kërkohet në mënyrë zyrtare dhe nga partia socialiste. Kjo nuk ka të bëjt thjesht dhe vetëm me kandidatin që ne ofruam në zjedit e 30 qëshorit, por mendoj që në Shkoder ka dështuar modeli modeli yn. Dhe e, i gjithë debati për drejtorët apo për strukturën e pësës mendoj se është një debat artificial. E kam thënë në mbledit kërësis, e, po e them sërisht edhe këtu publikisht, e, pëse e shkodrës ka një e, nukël mjaft cilësor e, njerëzish nga pikpamja e kapacitetet edhe për shkak të faktit që tradicionalisht ka qenë në minorans, pra i është dashur që të njëzi një loj solidariteti njërëzor dhe në disa raste të e, e, shkojnë në drejtim të njërëzve që kanë një kredibilitet caktuar në qytet për tërhequr më shumë vota për partijin socialiste. E, mendoj që pa adresuar modelin në cilin Partia Socialiste ka tentuar për t'i ofruar shkodrës, është shumë e vështirë për t'u marrë me pasojat dhe nuk dua as të bëjka sandrën, sepse në ratë parë unë jam djalë shkodrë dhe një përgjecit e mija në këtë proces, në do të shtë do duhet isha në këtë në çdo fazë të këtij procesi më i drejt për drejt jo vetëm gjatë fushatës elektorale për fenomenet cilat pavarësisht se përfaqësuesi me majorancës dhe minister un kam bërë autokritikë të hapur në në vënduar që firmosot në shkruat për propozimin e Valdrim Pietrit nuk është çështje nuk është çështje më ka thënë që ishte propozimi juaj nuk është çështje nuk është çështje e para e di gjithë shkodra që kandidati nuk ishte propozimi strukturëve të Partisë Socialiste të Shkodrës. E gjithë tendenca, e gjithë e gjithë e gjithë tendenca për të përqendruar thjesht dhe vetëm tek kandidati, mendoj që është e gabuar. Kandidati ka bërë një veprim të gabuar në të shkuarën e tij, ka bërë një veprim të dytë sërish gabuar sepse nuk ka respektuar ligjin i cili është i rrethuar në parlament për uh, dekriminalizimin. Kjo është një çështje, kjo është një çështje që uh, kandidati tani më duhet ta zgjidhi me autoritetet, me autoritetet lizbatuese. Mua si politikan, mua si politikan më intereson, mua si politikan më intereson uh, përgjegjësia jonë politike. Dhe mua si politikan më intereson që uh, të ballavaçohem me njerëzit në Shkodër, por jo vetëm, me zotime tona dhe ku jemi me zbatimin e këtyre zotime. Unë nuk e pranoj dot, uh, si qytetar, si politikan, si ish minister, si deputet, si antarë kërësie, si donju uh, queni, uh, që Shkodra tjetë në gjëndje që është sot.
Pra, një qytet i cili ka rezistuar komunizmit, i ka rezistuar pushtime nga më ndryshum, e kam poshtur frigën qofë për mes pentagramit apo uh, humorit të hollë, sot nuk i nënshtrojt do të krimit. Sot nuk i nënshtrojt do të influencës së krimit. Qoft edhe kur kjo influencë mund di për mes politikës. Dhe, në rrasë se ne nuk adresojmë rënjët e këti fenomeni, bëjmë gabim të merim e me kandidate. Ne duhet të adresojmë rënjët e këti fenomeni. Duhet i bëjmë pyti mbetes, sepse u rikëthyë në tërreza tona njërës të cilët partnerët anë strategjik, Shtetë Bashkurat Amerikës, i konsideruin si të papërshtatëshëm. Gjdo gjithë tjetër është pasoj e këti fenomeni. Ju thatë se ishit penduar që gjatë fushatës elektorale nuk ishit ta që drejt për drejt në gjithi me adresimin e... Kam qenë autokritik, ku shdo që kam djekur fushatën e 2017-ës, kam qenë autokritik dhe biles jam drituar në mënyrë direkte qytetarve të shkodrës edhe për fenomene të cilët i konsidurës si fenomene ose të papranushme, ose të gabura të përfajtësimit të Parti Socialiste në shkodrë. Në rrasë do t'i referohemi të dhënave elektorale, partia socialiste si subjekt në shkodrë ka marë numrin rekord të votave që nga themilimi sajnë në ndite njëshin. Dhe besoj se analiza duhet filloj këtu, jo të këmuskujt, po të këmënyra se si shkodranët ja dhanë besimin Parti Socialiste. A mund më thoni, Zotë Bushati, kush e propozoj Valdrin Pjetrin si kuretar të bashkis Shkodrës? Ju thoni e gjithë Shkodrë e di, ju nuk e propozuat, kush e propozoj? Edhe njërë tjetër për ju themë, mua nuk më shqetson më apo faren që se doni të themë kështu, kjo gjë. Mua më shqetson gudzimi i një kategorie të sektuar njerëzish për të talur apo për të keqë përdorur besimin që mund të vi nga partia socialiste. E vërtet ashtë e thjesht, struktura parti socialista shkodër propozoj tre emra, ndërko që kërësia partis socialiste ja dha besimin Valdrin Pjetrit. Ky është një fakt, ky është një fakt i didur të një më. Qështë e shtrohet që a do të ndahemi ne nga ky fenomen apo jo. Dhe si do të apërbalojmë një virus që në arish faqet një jetën publike. Dhe besoj se sa më fort dhe me sa më vërtetësi të përbalim ne këtë virus, aqë më të besushëm do t'jemi për qytetarët që në besojnë ne. Dhe aqë më të besushëm do t'jemi edhe në luftën kunder krimit dhe korupcionit. Dikur toni blerë të oshte të ashë për kunder krimit, të ashë për kunder shkaqeve të krimit. Dhe ne duhet t'i bëjmë një pytje vetës, pse zonat saktuare të Shqipëris, sot për sot, janë vatër e përleshjeve të grupeve të ndryshme me prapavi kriminale. Kjo është qështje e cila kërkon një vullnet mbi partjak. Nuk është kush me ndonë se kjo është një fenomen që ka prekur partinë socialiste apo partinë demokratikën disa raste apo lëvizën socialiste për integrim në raste tjera, me ndoj se gabon kërë e konsideron të thjesht dhe vetëm një fenomen partjak. është më i gjërë dhe prandaj kërkon një luft më frontale dhe një aleancë ndër partijake për këtë qështje. Kujtë përja kërkoni të ndërmarë këtë njësë, kërë në partijin socialistë në kërësi është Zodi Vangjush Dako, për cilit ambasada Amerikani ka refuzuar familjarisht vizën për korupcion më dorë, dhe kujtë përja kërkoni në partijin socialistë, këtë e kur dhjetë së deputetë, kujtë arë parë përja kërkoj vetë estime, sepsu unë jam... Më së ndoshtë të përfëshirë në një labirinth vetë mashtrimi e Në rrathë parë unë përja kërkoj vetë estime dhe për artikuloj publikisht, sepse kam përgjithësit e mija në këtë proces përsa ko jam një zënë politik apo përsa ko jam një zënë publik. Në rrathë dytë, unë jam politikan, nuk jam prokuror edhe nuk dëshiroj që të mere me emra konkret. Por, si politikan, si antarë i kërësis Parti Socialiste, si deputet, si qytetarë, më shqetëson fakti që në një list prej një qindë vetësh, të publikuar nga Shtetë Bashkurat Amerikës, nga partneri ynë kryesorë strategjik, 14 për e cilve kanë në shqetsi shqiptare. Dhe kjo është një sirena larmi për të gjithë njerëzit në rrath parë për ata që janë politikë, sepse për gjithësin kryesorë e kemi ne. Pra, unë e kam kolaj sot këtu që të mere me x-in dhe me y-in, por ne duhet në shqetsoj fenomeni dhe duhet adresojnë fenomeni. Si adresohet fenomeni në gjukimin tim, 
fenomeni adresohet duke reformuar partit politike dhe duke reformuar jetën politike në Shqipëri. Në rast se ne nuk i bëjmë partit më demokratike, në rast se ne nuk vendosim një kontrol dragonian, me mënyrën se si financohet jeta politike dhe publike në vënd, në rast se ne nuk jemi të vëmënd shumë ndaj originës së pasuris dhe paras që investohet në Shqipëri, ne thjeshtë do të mbedemi në labirintin e vetë mashtrimit. Ka një diferencë në partinë socialiste për propozitime të uaja. Nuk ka një debat, nuk është hapur një debat në partinë socialiste, nuk ka diskutime për këto që ju propozoni. A ke një frikë se po shkoni drejt njëtës trajektore ku kanë shkuar më herët edhe debutet tjetër të tjertë partinë socialiste, për vend të zotin Blushi, zonin Artadade, Kastrojt Islamit e tjerë e tjerë. E para nuk më ndojë se në pësën nuk ka një debat apo një ndërgjëtsim përsa i përket këtyre fenomeneve të cilat... Ndërgjëtsim po, debat nuk ka. Të cilat, të cilat, më ndojë se ka shqetsim dhe më ndojë se ka debat i cili në disa raste zhvillohet brënda strukturës Parti Socialiste, në disa raste tjera për fatë keqë nuk trajtohet si që duhet, sepse Kër flasim për këtë virus, është një virus i cili kërkon një trajtim të ropik të shkallës më të lartë. Në mënyrë që, në mënyrë që, ne të kemi mundësi për të shkuar drejt mandatit të tret, në funksion të pritëshmërive që kanë njerëzit, dhe jo ta konsiderojmë pushtetin si qëlim në vetë vete. Së dyti, qështje cilat unë përashtroj, janë qështje cilat besoj se janë qështje një interes publikë, nuk janë thjeshtë dhe vetëm që është që kanë bëjmë e mënyrën se si organizohet partia socialiste. Që se do t'ishtë bërë fjalë për kryetarin e një organizate, kjo është një që është që unë do t'a kisha trajtuar thjeshtë dhe vetëm brënda forumeve të parti socialiste. Po unë për të temë, kjo është një që është e cila prek një spektrë më të gjërë politikë dhe shëqërërë se sa vetë pësëja dhe naturisht kërkon një debat dhe aleancë më të gjërë. Ju shkarkuan si ministrë i ashtë, ju shkarkuan si drejtuës politikë në shkodër, në listat e Parti Socialiste për deputet në zgjedet e ardhshme. A keni fitë do të ndëshkojni për këto që ndrime që po mbani? E sigur të është që unë jam njeri që kam një shkollim caktuar, kam një eksperiencë caktuar, jam përpjekur maksimalisht për t'i shërbyër vëndit me dignitet, nuk dit kem qenë në herë në rajon policie, nuk dit jem dënuar në herë, nuk dit kem vjedhur në herë, nuk dit kem shqitur apo të kem trathuar interesat e vëndit tim, pra ndaj me ndoj që pytja që më bëhet, ma bëjnë shumë gazetar dhe shumë kolegë tjerë, me ndoj që në të rast është e pa vëndë, sepse në rast se ne do të vendosim një standart tjetër gjykimi, në base nuk ja vlenë për të kontribuar farë një jetën publike dhe s'kemi se diskutojmë një gjithë tjilë, por me ndoj që ne kemi nevoj për një standart tri, sepse vetëm duke u vetë korigju, ne mund të parendalem vetë shkatrimin. Keni propozuar një pak komtar në cilit përfshinja dhe dialogun me opozitën për zgjidhjën e krizës. Pak dit më par, i dërguar i shtetet bashkuar për Balkani Metju Palmer në quajti artificiali krizën në Shqipëri dhe i bërë i thirje opozitës të përfshijet në reformën zgjidhore. Me ndoni që thirja për bashkëpunim për zgjidhjën e krizës duhet të presioni, duhet të shkojmë të këqeveria apo të këpozitën. E parë pakti komtarë nuk ka të bëjë thjeshtë dhe vetëm me situatën aktuale në cilën do dhe të vëndi. Po është e sigur që ne imi për baldi disa sfidave të cilët vinë qofë nga situata politike, por edhe nga impakti reformës në drejtësi. Ndo është asë kushtë se kështë e pareshukuar që efekti anësor i reformës në drejtësi, efekti parë anësor, do të ishte mos pasja gjukatës kushtetusë apo gjukatës lartë. Kushtetu të aligje është i qartë në këtë pikë. Pra, kërkohet një bashkëpunim politikë dhe institucional në mënyrë që këto institucionet bëhen efektive. Kërkohet që të kemi një reform të plot zgjedhore në përputhje me rekomandimet e osë bëhe o dirit. Dhe fakti që qoftë nesi majorancë, por edhe opozita, 
e kam shtetur rezolutën i mirënatuar nga Bundestagu Gjerman me 9 pika, pavarësish mënyrave të ndryshme se si është shikuar apo analizuar kjo rezolut, duke pas përësysh edhe dështimet që Shqipria ka pasur në të proces gjatë tre dekadave, që nga rënja e regjimit komuniste derim sot, me ndoj që jemi të vënuar për të themeluar një pakt mbi qëlimet kërësore që lidhen me ndërtimin e shtetit. Pra jo me reforma që mund të jenë të majta apo të djafta, por mbi detyret kërësore për ndërtimin e shtetit. Një proces që e kanë bërë të gjitha vëndet po thuise, që kanë qenë paranesh në këtë proces, dhe për të kryuar një linjë gjelbër në kuptimin figuratif, Për këtë proces, që pavarësisht interesave politike të qastit, sot jemi ne në kërët punëve të vëndit, ne sër do tjetë një palë tjetër, këj proces mos të ndikohet. Po kështu me burimet njërzorë që duhet planifiku për këtë proces e më radhë. Kërë ju lindi ideja për këtë pak komtarë, së se ka një interpretim tipit që... Që folja pasika. Propozimi vjenë... E pare, kjo është një propozim cilë në kam bërë në auditorit e Universitetit Europian të Tiranës, kur i shaftuar si minister i jashtëm, i cili është raportuar edhe është raportuar edhe në media. E them këtë sepse unë kam pasur mundësim për të ndjekur këtë proces në disa kënde, apo nga disa pozicione si në punë civil, si ekspert, si konsulent, si deputet, si kërëtari Komisionit Integrimit Europian, si minister, dhe në të gjithë njerëzit... Për nuk folët pasi. Të gjithë njerëzit që kanë ardhë, kanë vizituar Shqiprin, apo kur në është dhe në rasti për të takuar njerëzit kyqë në këtë proces në vëndet antare të bëhest, të gjithë arinë në të njëtën konkluzion, që në rast se ne do të gjemë forcen dhe do të ndërgjithsohemi si politikan që kjo është procesi më rëndësishëm dhe kjo është një interes është një interesin ton realisht komtar për të ecur për para me këtë proces egzistojnë gjitha mundësit që Shqipria të jetë në një standart më të lartë se që është aktualisht Pas mos marje së një vendimi për negociatët nga këshilë Europian pati dy interpretime i pari ishte që kjo erdi si pasoj e dinamikave të brëndshme në bashkimin e Europian, i dy të ishte se Shqipëria nuk i përmbushi kushtet, nuk i kishtë bërë detyrat. Si pas jush, pëse nuk u hapë negociatët me Shqipërin në të torë? Besoj se tani më është e qartë që ka një dinamik brënda bashkimit e Europian, një pozicion të qartë të presidentin frances, më leoni të them këtu që në fakt kjo pozicion një presidentin frances sot është një gjashëm e pozicionin e kancelarës Merkel në 2005 pak javë para se të fiton të zgjedhjen, zgjedhjet në 2005, Merkel shprehej që pas antarësimit të Bulgarisë, Romanisë dhe më vonë të Kroacisë, duhet kemi një pauz me procesin e zgjerimit dhe duhet konsolidojmë fundimisht arritjet brënda shpisë tonë. Disa vite më vonë, Macron duket që e merë këtë tezë dhe kërkon një Europë jo më eurocentrike, por Europë me disa me disa shpeci, si kunder, presidenti Frances ka kritikuar edhe telenovelen e kapitujve dhe burokracin që është vënëre me procesin e zgjerimit që nuk ka siel rezultatet e dura. As në funksion të demokratizimit të vëndeve të Balkanit përëndimor, e zhvillimit tyre, e as nuk i ka knaqër vëndet antarit bashkimit e Europian. Pra, në këtë mënyrë, është e qarë që ne do të qëndimi përbal një, ose një metodologjie tre, ose disa politikave treja brënda radhve të bashkimit e Europian, se Fransa është një vënd këqë. Nga nga tjetër, a e Shqipria gadi. Unë mendoj që Shqipria ka qenë gadi që në 2018 për ta hedhur këtë hap. Asë një herë nuk do tjetë në 100% vëndi i gatëshëm për të hedhur një hap, qo për të antarësuar apo për të marë në 100% gjitha dëtyrimet që bërën nga antarësimi. Dhe kë hap do të ishte në favorin e të gjithë shqiptarve pavarësirë se për këtë votojnë ato. Sa më shpet të mbyllim në këtë debatin se si ledzëm rezolutat e Parlamentit Europian, raportet e komisionit, ne që ledzëm njërë në pjesë, opozita që ledzëm pjesën tjetër, aqë më mjërë dojetë për vëndin. Falim derit, të dëpushat. Falim derit juve.